எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டிடிசிபி அப்ரூவல் அப்படின்னா என்ன அதை எங்கே போய் வாங்கணும் அதை வாங்கிறதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் இப்போ எங்கள் வீடெல்லாம் கட்டி ரொம்ப வருஷம் ஆகி போச்சு அந்த வீடுகளுக்கெல்லாம் டிடிசிபி அப்ரூவல் இல்லை அதுக்கெல்லாம் டிடிசிபி அப்ரூவல் வாங்கணுமா இல்லை விவசாய இடத்த எப்படி விற்கிறாங்க ஃப்ளாட்டு போட்டு விற்காமல் இருக்கிற இடங்களை வந்து பழையடி விவசாய நிலமாக மாற்ற முடியுமா இது மாதிரி பல விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டிடிசிபி அப்படின்னா என்னென்னா டைரக்டரேட் ஆஃப் டவுன் அண்டு கண்ட்ரி பிளானிங் இது எதுக்காக கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் வந்து நிலங்கள் வீடுகளோட விற்பனையை வாங்குறது இதெல்லாம் அதிகமாக ஆரம்பிக்குது அப்போ என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா மக்கள் தங்கிட்ட ஒரு ஏக்கர் நிலம் இருக்குதுன்னா அதை வந்து ஒரு நூறு பேருக்கு பிரித்து அதிகமாக காசுக்கு விற்க ஆரம்பிச்சிடுது இந்த மாதிரி ஒட்டி ஒட்டி நெருக்கி 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 வீடுகள்லாம் கிட்ட ஆரம்பிக்கிறப்ப நடந்து போகிறதுக்கு பாதை கூட இல்லாமல் வந்து எல்லோரும் ஆக்குபை பண்ணி வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இப்போ ஃப்யூச்சரில் அதில் ஒரு ரோடு போடணுன்னா போட முடியாது ஒரு சாக்கடை அமைப்பு உண்டாக்கணும் உண்டாக்க முடியாது ஒரு லைட்டு போடணுன்னா போட முடியாது அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஒரு வரைமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டிடிசிபி ஆக்டை கொண்டு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வீடு கட்டணும் அப்படின்னா அதுக்கு இவ்வளோ ஸ்பேஸிங்கில் வந்து சாலை இருக்கணும் ஒரு இருபத்தி மூணு அடி சாலை இருக்கணும் டிச்சுக்கு இவ்வளோ இடம் இருக்கணும் அதில் வந்து நூற்றில் பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு பொது இடங்களுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்டை கொண்டு வராங்க இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அப்புறம் வந்து இது வந்து ஒரு மாறிட்டே வருது அப்பார்ட்மெண்ட் பில்டிங்ஸ் புதுசாக வருது மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்ஸ் புதுசாக வருது இந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ் புதுசு புதுசாக வர்றப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வரைமுறைப்படுத்துறதுக்கு இவங்களும் ரூல்ஸை மாற்றிட்டே வர்றாங்க அந்த மாதிரி மாறி 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 இப்போ டிடிசிபி நம்ம வரும்போது அதுக்கான ரூல்ஸ் வந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்குது டோட்டலாக பில்டப் ஆகியிருக்குது இது வந்து முழுக்க முழுக்க நம்மளோட நன்மைக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விஷயந்தான் இதோட தலைமையிடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டுக்குமே வந்து டிடிசிபி அப்ரூவல் ஆனால் சென்னைக்கு மட்டும் வந்து சிஎம்டிஏ அப்ரூவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது வந்து மெட்ரோ சிட்டிங்கிறதுனால அதுக்கு மட்டும் அப்ரூவல் வந்து சரி டிடிசிபினா ஓகே இப்போ எங்கள் வீடெல்லாம் கட்டி பல வருஷமாகி போச்சு இப்போ நாங்கள் டிடிசிபி அப்ரூவல் வாங்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டு எல்லாருக்குமே இருக்கும் இந்த டிடிசிபி அப்ரூவல் வந்து எதுக்கானது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து நிலங்கள் நிலங்கள் வரைமுறைப்படுத்துறதுக்கானது பில்டிங் அப்ரூவலுங்கிறது வேறு டிடிசிபி அப்ரூவலுங்கிறது வேறு ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு வந்து ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இடம் வாங்கியிருக்கிறாங்க இடம் வாங்கினது வந்து ஒருத்தர் வந்து வீடு கட்டி முடிச்சுட்டாரு இன்னொருத்தர் வந்து காலி எடுத்து அப்படியே போட்டு வச்சுட்டாரு இப்போ இந்த வீடு கட்டி முடிச்சது வந்து டிடிசிபி அப்ரூவல் வாங்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேண்டியது இல்லை ஆனால் அந்த வீடு கட்டாமல் அப்படியே காலி இடமாக போட்டு வச்சுருக்கிறார் இல்லைங்களா இவர் வந்து இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு மூணு ஏக்கர் விவசாய நிலம் இருக்குது எனக்கு வந்து ஒரு பண தேவை இருக்குது இந்த விவசாய நிலத்தை வந்து நான் விற்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக விற்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த விவசாய நிலத்தை வந்து அதுக்கான சில வழிமுறைகள் இருக்குது அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஜோனில் வந்து இருக்கக்கூடாது ரெசிடென்ஷியல் ஜோன் கமர்ஷியல் ஜோன் அப்படியே எஜுகேஷ்னல் ஜோன் அப்படின்ற ஒரு ஜோன் இருக்குது அந்த ஜோனுக்கு அப்பாற்பட்டு உங்களுடைய விவசாய நிலம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எல்பி ஆஃபீஸில் வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் லேண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மை ஃபில்லப் பண்ணி கொடுத்து உங்கள் விவசாய நிலத்தை வந்து விற்பனை நிலமாக மாற்றிக்கலாம் விற்பனை நிலமாக மாற்றினீங்கன்னா அதில் வந்து சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது முப்பது அடி ரோடு இருக்கணும் அந்த முப்பது அடி ரோடு வந்து ஜாயின் ஆகிற ரோடு வந்து ஒரு இருபத்தி மூணு அடி இருக்கணும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏக்கர் நிலத்துக்கு வந்து நூறு சென்ட் இருக்குதுன்னா அதில் பத்து பர்சன்டேஜ் பத்து சென்டை வந்து பொது இடத்துக்கு ஒரு பார்க்கோ கோயிலோ கட்டுறதுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு தான செட்டில்மெண்ட் எழுதி வைக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனுக்கு நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டு ஓகே சொன்னீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய விவசாய நிலத்தை வந்து தாராளமாக விற்பனை நில நிலமாக மாற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் விவசாய நிலத்தை வந்து விற்பனை நிலமாக மாற்றிட்டீங்க மாற்றினதுக்கு அப்புறமேல்ட்டு அதில் சைட் ஒன்றும் பெருசாக கட்ட முடியல அதில் வீடு எதுவும் கட்டலை அப்படின்ற சூழ்நிலை வந்து பழையடி அதை வந்து விற்பனை நிலத்துலேருந்து விவசாய நிலமாக மாற்றணுமா மாற்றணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் லேண்ட்னு சொல்லி பழையடி ஒரு ஃபார்ம் ஃபில
மேலும் வந்து அந்த டிடிசிப்லேயும் உங்களுக்கு மேலே எதுவும் டவுட் இருக்குதுன்னா சொல்லுங்கள் இல்லை இந்த சிவில் ஓரியன்டடாக இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஓரியன்டடாக உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான முழு விளக்கங்களையும் என்னால் தர முடிஞ்ச அளவுக்கு தர்றேன் நன்றி சேஸ்